good morning dear 7th class students very good morning manaki entu mundu lesson triangles and its properties a lesson ayipoyindi 6th lesson 6 day to 6 6th lesson vachindi so the ratio and application ratio mari dani yokka applications ratio ante enta asla dani yokka application ela upayogistam ante రేషియోని తెలుగులో నిష్పత్తి అంటాం నిష్పత్తి అంటే ఇంగ్లీష్లో రేషియో అంటాం అక్కడ తెలుగులో నిష్పత్తి అన్నా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో రేషియో అన్న ఒకటే మీనింగ్ అప్లికేషన్ అంటే యూజెస్ ఉపయోగాలు అంటాం సో ఇది అంత మన తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు ఇంగ్లీష్ మీడియం అసలు రేషియో అంటే ఏంటో చూసుకుందాం దాని తర్వాత దాని యొక్క యూజెస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓకేనా చూద్దాం రేషియో కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ క్వాంటిటీస్ ఈజ్ కాల్డ్ రేషియో మళ్ళీ ఒకసారి రేషియో అంటే ఏంటి కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ క్వాంటిటీస్ ఈజ్ కాల్డ్ రేషియో ఇట్స్ ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఇక్కడ రెండు సుక్కులు ఉంటాయి ఇలాగా పైన ఒక సుక్క కింద ఒక సుక్క ఓకేనా కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ క్వాంటిటీస్ ఈజ్ కాల్డ్ రేషియో రేషియో అంటే నాన్న మీకు సింపుల్గా అర్థం ఏదో చెప్తాను సపోజు నీకు ఒక యూనిట్లు ఎఫ్ఏ వన్లో కొన్ని మార్కులు వచ్చినాయి ఎఫ్ఏ వన్లోనే నీ ఫ్రెండ్స్కి వేరే మార్కులు వచ్చినాయి నీకు నీ ఫ్రెండ్స్కి ఎన్ని మార్కులు ఎక్కువ వచ్చిన తక్కువ వచ్చిన కంపేర్ చేసుకుంటారు నాకంటే నీకు ఎన్ని మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్ లేదంటే నీకంటే నాకు ఎన్ని మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి నీ ఎన్నో ర్యాంకు నీకంటే నా ర్యాంక్ ఎన్నోది ఇలాగ కంపేరిన్ చేసుకుంటాం తెలుసు కదా మార్కుల దగ్గర నీకంటే నాకు ఎన్ని మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినాయి లేదా నీకంటే నాకు ఎన్ని మార్కులు ఇలా కంపేరిన్ చేసుకోవాలి కనీసం కంపారిజన్ చేసుకోవడానికి ఇద్దరు ఉండాలి ఒక అందుకని ఇక్కడ నేను ఏం చేసుంటే టూ అని పెట్టాను టూ అంటే రెండు క్వాంటిటీస్ లేదా రెండు కంటే ఎక్కువగా కంపేరిన్ చేసుకోవచ్చు కంపేరిన్ చేసుకోవాలంటే ఇలా కంపేర్ చేసి మినిమం ఇద్దరు ఉండాలి ఎలాగంటే చూడు ఇప్పుడు నీ మార్కులు ఉన్నాయి అనుకో నీ ఫ్రెండ్స్ మార్కులు ఉన్నాయి అనుకో ఎరా నీకంటే నాకు తక్కువ వచ్చింది ఎన్ని మార్కులు తక్కువ వచ్చింది ఎరా నీకంటే నాకు ఎన్ని మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినాయి ఇలా కంపేరిన్ చేసుకోండి మినిమం నువ్వు ఉండాలి నీ ఫ్రెండ్ అంటే ఇద్దరు ఉండాలి మినిమం అలా కాకుండా నువ్వు నువ్వే ఉన్నావు అనుకో ఆహా నాకు నాకంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి నాకు నాకంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి నిన్ను నువ్వే కంపేరిన్ చేసుకుంటావా చేసుకోవాలి అంటే కంపేరిన్ చేసుకోవడానికి మినిమం ఎంతమంది ఉండాలంటే ఇద్దరు ఉండాలి ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఎంతమంది ఉండవచ్చు మినిమం మనం కంపేరిన్ చేసుకోవాలంటే ఇద్దరు ఉండాలి అదే నేను రాశాను కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ క్వాంటిటీస్ ఈజ్ కాల్ రేషియో ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై రెండు సొక్కులు రెండు సొక్కులు అనేది దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే ఈస్ట్ అంటాం ఐఎస్ ఈస్ టీ ఓ టూ ఈస్ట్ అంటాం చూద్దాం నోట్స్ వద్దాం ఒక నోటు ద రేషియో ఆఫ్ టూ క్వాంటిటీస్ ఏ అండ్ పి అండ్ వి రీడ్స్ ఇట్స్ ఈ రేషియో ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అండ్ టూ క్వాంటిటీస్ అంటాం వీటిని ఏ అండ్ బిని టూ క్వాంటిటీస్ అంటే వాటిని ఎలా రాస్తాం అంటే ఈస్ట్ టూలో ఏ ఈస్ట్ బి రాస్తాము ఇక్కడ ఎలాగంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏ ఈస్ట్ బి ఏమి లేదు నాన్న ఇలాగ ఇది ఏ ఈస్ట్ బి ఇలా రాస్తాం ఇందులో ఏని ఫస్ట్ ఉంది కదా బి సెకండ్ ఉందిగా ఏని ఏమంటాం అంటే యాంటీసిడెంట్ అంటాం ఏని ఏమంటాం యాంటీసిడెంట్ అంటాం బిని కాన్సీక్వెంట్ అంటాం బిని కాన్సీక్వెంట్ అంటాం ఏని యాంటీసిడెంట్ అనొచ్చు లేదంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అనొచ్చు ఎఫ్ఐ ఆర్ఎస్ట్ ఫస్ట్ టర్మ్ అని కూడా అనొచ్చు ఏని యాంటీసిడెంట్ అనొచ్చు లేదంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అనొచ్చు బిని కాన్సీక్వెంట్ అనొచ్చు లేదంటే సెకండ్ టర్మ్ అనొచ్చు ఓకేనా యాంటీసిడెంట్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అంటాం కాన్సీక్వెంట్ అంటే అంటే ఇక్కడ ఏనే ఉండవచ్చు లేదు ఫస్ట్ ఏది ఉంటుంది అంటే ఈస్ట్ సింబల్ ముందు ఏది ఉన్నా సరే ఏ నెంబర్ ఉన్నా ఏ లెటర్ ఉన్నా దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం యాంటీసిడెంట్ అంటాం దాని ఈస్ట్ తర్వాత ఏ నెంబర్ ఉన్నా ఏ సింబల్ ఉన్నా దాన్ని కాన్సీక్వెంట్ అంటాం ఓకేనా సో ఇంకొక నోటు యాస్టేజ్ మీరు ఉన్నది ఉన్నట్టు రాసేసుకోండి ఇఫ్ ఏ ఆర్ బిఆర్ టూ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఏ కామ బిఆర్ టూ టర్మ్స్ దెన్ ఇక్కడ ఏబిలు ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ అనొచ్చు యాంటీసిడెంట్ కాన్సిక్వెంట్ టర్మ్స్ అనొచ్చు లేదా యాంటీసిడెంట్ కాన్సిక్వెంట్ అనొచ్చు అయితే వీటిని ఎలా రాస్తామంటే ఏ ఈస్ట్ బి రాయచ్చు లేదంటే దీన్ని ఏ బై బి రాయచ్చు లేదంటే దీన్ని ఏ ఈస్ట్ బి ఇలాగ రాయచ్చు ఇలా రాసామనుకో దీన్ని సింబాలిక్ ఫామ్ అంటాం ఏ ఈస్ట్ బి రాస్తే సింబాలిక్ ఫామ్ అంటాం అలా కాకుండా ఏ బై బి రాస్తే ఇది ఫ్రాక్షన్లో ఉంది కదా ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ అంటాం అలా కాకుండా ఏ ఈస్ట్ బి ఇలా స్పెల్లింగ్లో రాస్తే దీన్ని న్యూమరికల్ ఫామ్ ఆర్ లెటరల్ ఫామ్ అంటాం ఏదైనా ఒకటే ఎక్కువ మనం ఈ రెండు దీన్ని దీన్ని ఉపయోగిస్తాం ఇది
a is to b symbolic form a by b fractional form a is to b numerical form or lateral form okay na at the way in the next example two is to three nala rai chi you don't know sorry first a is to b you got a two is to three that a by b you got two by three that a is to b two is to three okay na okay you then got man on and nine are right so okay next to us all topic look at the man on in the low condi math meta couldn't what let me the market problems on day at the end and day a problem formula made out on the okay work formula made the other okay exercise gunny run next is the gunny monkey are they a formula means on the formula and then day product of means is equal to product of extremes and a formula on the done me the depend a రెండు అంతకంటే ఒకటి లేదంటే రెండు ఎక్సైజులు ఉంటే తర్వాత ఎక్సైజులు ఈ పీ ప్రాఫిట్ లాస్ తర్వాత సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఓకే నేను అర్థమవుతుంది కదా ఓకే ఒక్కసారి ఇది కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్ నేను సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి చెప్తాను ప్రపోషన్ ప్రపోషన్ అంటే నేను చూద్దాం ఇప్పుడు టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ ద ఫోర్ టర్మ్స్ ఆర్ చూద్దాం ఇక్కడ టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ then the four terms of the ratios are set to be in the proportion ipudu rendu ratio l teesukundam rendu rendu ratio l ante okokka ratio lo rendu rendu number lu untai mari rendu ratio l ante mottham enna untai naalugu number lu andukani ikkada four terms annanu ipudu two ratios are equal then the four terms or ratios are set to be in the proportion ipudu aa rendu ratio lu proportional lo undi ani cheppali ante మనం ఒక కండిషన్ ఉపయోగిస్తాం అదేంటంటే దాన్ని దేని చూపిస్తాం అంటే ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఇక్కడ రెండు సొక్కులు ఇక్కడ రెండు సొక్కులు దీన్ని ఏమని చదువుతాం అంటే ఈజ్ యాజ్ అని చదువుతాం ఏమని చదువుతాము ఈజ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఏ ఈస్ టు బి ఇది ఒక రేషియో నాన్న సి ఈస్ టు డి ఇది ఒక రేషియో ఈ రెండు రేషియోలు ఈక్వల్ ఇదే కనుక రాసింది ఇప్పుడు టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈ రేషియో ఈ రేషియో ఈక్వల్ అయితే దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ యాజ్ సి ఈస్ టు డి చూసే నేను ఎలా చెప్పాను ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి ఈ రేషియో ఈ రేషియో ఈక్వల్ అయితే దాన్ని ప్రపోషన్ అంటాం ఆ ప్రపోషన్ ఎలా రాస్తామంటే ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ యాజ్ సి ఈస్ టు డి అప్పుడు ఈ ప్రపోషన్ అంటాయి దీనికి ఇంకోటి చూస్తాను ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి సపోజు టూ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఈస్ టు ఫోర్ అని రాసి అనుకో దీన్ని ఎలా రాస్తాం అంటే ప్రపోషన్లో టూ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈజ్ యాజ్ టెన్ ఈస్ టు ఫోర్ ఈ విధంగా రాస్తాం మనం ఓకే నాన్న ఈజీగా ఉంది కదా సింపుల్గా ఉంది కదా ఓకే మరి యాజ్ టీజ్గా మీరు ఎక్కడి నుంచి రేషియో అప్లికేషన్ పెట్టుకొని రేషియో రాసుకొని నోట్ రాసుకొని ఎగ్జాంపుల్ రాసుకొని మళ్ళీ ఈ నోట్ రాసుకొని తర్వాత ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుని ఈ ప్రపోజ్ రాసుకుని ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కావాలని నమ్మలో ఇది కూడా రాసుకోండి మీరు దీని కింద రాసుకోండి ఓకే నేను సెకండ్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వీడియో మీరు రాసుకుంటా ఉండండి